¿Qué tal amigos? Les saludo Beatriz Cáliz y les doy la bienvenida a Aguas Profundas. Hoy cuento con la presencia de mi querido Ricardo Celis, Lalo Camarena y traemos un invitado especial, Samson Lekowix, manager de grandes boxeadores que acaba de coronar a su más reciente campeón Sebastián Fundora al derrotar por decisión dividida al australiano Tim Su, arrebatándole el título Super Welter del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo. Samson, bienvenido de nuevo a Provox TV. Me imagino que aún está celebrando la victoria de este fin de semana, ¿correcto? Eh, sí, la verdad que sí, pero no digas bienvenido porque eh, Provox es, my, es mi casa. Así que, <ríe> pues bienvenido a tu casa de nuevo, cultura. Ricky. Tiene, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Este, pero después de un gran triunfo siempre hay este, consecuencias creadas. Te quería hacer una pregunta. La Comisión Atlética del Estado de Nevada informó el martes que Sebastián Fundora está suspendido físicamente por, eh, por lo del tema de la nariz hasta finales de septiembre. Eh, ¿Por qué tanto tiempo? ¿Crees que así, normalmente te, te demoras como unos tres meses en recuperarte de una fractura de nariz? ¿Por qué tienen que, que esperar hasta septiembre? Eh, la verdad que no soy doctor, pero es lo que han enviado. Eh, oficialmente eh, y, y uno tiene que aunque nos, nosotros vayamos a 10 doctores eh, mientras siga la, la, la suspensión eh, ningún doctor lo puede retirar y fuera de eso eh, realmente no, no se sabe exactamente qué, qué tipo de si es una fractura o fisura este pero lo que haya sido, eh, se ve que era bastante grave para decirle que hasta septiembre no podía eh, eh, pelear. Tengo, que le tengo la, la, la idea de la comisión de, de, la, de Nevada, lo que están pensando es de que el tabique nasal tiene cartílago y es bastante difícil de recuperarse de una, de una lesión de, de fractura de tabique nasal precisamente, y por eso le están dando 180 días pero, Samson, di, dinos exactamente cómo viviste tú a, a, en Ringside, este combate allá desde el T-Mobile Arena, una, una gran pelea, una pelea que mucha gente disfrutó, pero también una pelea, como estamos viendo en las imágenes, bastante sangrienta. Eh, sí, preguntáselo a la gente, eh, a los jueces y a los árbitros y, y todos los que estaban alrededor, como ESPN, eh, Barbosa, todos habían todos manchado de sangre. <risa> Fue algo... Eh, yo creo que las más sangrientas en un tiempo era la de Arturo Gary, pero realmente era él el único que, que en paz descanse eh, recibía y sangraba. En este caso fueron los dos. Y hay que darle crédito porque uno tenía eh, una herida muy grave eh, en, la, en, en la cabeza y el otro en la nariz. Y los dos, el juez le, le preguntaba si querían seguir y los dos querían ganar eso y no, no querían que, que sea parada la pelea. Es, fue el, lo que los bolleadores tomaron la decisión. Eh, entiendo que algunos este, piensan por qué no la paró el, el árbitro o por qué no la paró el doctor o por qué no la paró la esquina. Pero a pesar de la sangre que ambos eh, soltaban, eh, eh, no era suficiente para parar la pelea. Increíblemente eh, querían seguir. Sí, yo, yo creo en este caso particular, Samson, que la herida de Tim Siu era lo suficientemente grande, la hemorragia era tan abundante que sí me parece un despropósito y un peligro, incluso para un joven de alto rendimiento, un atleta consumado como Siu, el que haya derramado tanta sangre, ¿no? Yo, yo, esa es la pregunta que le haría al médico de Ring, que para mí es el que tendría que haber detenido la pelea con el mejor criterio, y, y luego, pues ya ver qué decidir, ¿no? Un no contest o algo, pero a mí me parece inhumano el hecho de que un boxeador pierda tanta sangre en, en una contienda, ¿no? Y, y lo que manifiestas toda la gente teñida de rojo en Ringside pues simplemente demuestra que, que, y más la otra sangre del rival, a mí sí me parece que, que el, el médico de Rin debió hacer prevalecer lo que es su obligación, que es preservar la integridad física de, de uno de los peleadores, en este caso de, de Siu. Bueno, fíjate cómo es la mentalidad del boxeador. Eh, voy a ponerte un caso reciente, que fue Royman Villa, 
cuando peleó con Ennis. En el noveno asalto, que normalmente no lo hago, me levanté para parar la pelea y levantaba las manos yo para parar la pelea. Termina la pelea en ese momento que lo vuelven a tirar y ahí paran la pelea el, el, el árbitro y yo no tuve la oportunidad de yo pararla. Perfecto. Cuando terminó la pelea, se calmó Royman, que iba a ir al hospital, me dijo, eh, te vi que me querías parar la pelea. Digo, sí, porque sentí que eh, en los últimos segundos no podía seguir eh, Royman. Y me contestó, bueno, para tu información, el día que tú me pares una pelea, cuando termine te mato. Porque a mí nadie me para una pelea. Esos son los guerreros. Entonces no le podés a veces eh, 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 es parar la pelea o no preguntarle. Porque los guerreros como Villa, como Tizú, como eh, Sebastián Fundora y, y muchísimos más, no quieren que le paren la pelea. No, nadie, los valientes, ustedes, los valientes quieren seguir los peleando, ¿no? Los guerreros, como, como decimos en México. Exacto, y como pero yo, yo en creo México, que. No, pero en México dice... El médico no tiene que preguntar, este, Samson, el médico, su obligación es en su criterio, que puede ser correcto o incorrecto, pero si su criterio le dicta algo, así tiene que proceder el doctor, sin importarle la reacción de ninguna de las esquinas. ¿eh? Sí, pero los, los guerreros, como dicen en México, quieren morir en la raya. Y tuve, te, te, en 25 años, en 30 años casi, de boxeo me han pasado muchas cosas y, y podía decirte otros casos como por ejemplo el de Lavander Johnson cuando peleó él y lamentablemente que en paz descanse falleció después de esa pelea lo primero que hizo fue abrazarme y decirme quiero la revancha y yo le dije no vamos al camarino vamos a hablar no no que quiero que me dé la revancha y falleció o sea de que así son y él dijo que si no era campeón iba a ser medio hombre y estuve en el, ¿viste? En el velorio, estuve en el, en el entierro de él, y, y, y lo, el papá y el hermano que era el manejador me dijo, eh, siempre decía eso y siempre vamos a estar agradecidos porque murió como hombre y no medio hombre como él decía que no podía vivir. Sí, así es. Pero bueno, lo que te quería preguntar, Samson, hablando de, de todo este tema, ¿veremos una revancha contra Team Sue o lo veremos contra Errol Spence o contra Crawford? Háblanos un poco de esto, por favor. Bueno, eh, yo en un momento estaba muy enojado con el equipo de Team Su, inclusive con Team Su, que habló cosas que no tenía que decir. Y, pero nunca yo, como promotor, de único promotor exclusivo de Sebastián Fundona, no firmé ningún, eh, ninguna opción de revancha. Pero sí di mi palabra. Eh, y lo dije que era verbal. Pero al, al, después de toda la excitación, de todo lo que pasó, eh, no era yo que no iba a, a tratar de no hacer la pelea porque el, la honradez y la palabra valen mucho. Entonces cambié el tono y dije, no, eh, yo jamás haría algo así. Si doy mi palabra tengo que cumplirla y la voy a cumplir. No quiere decir que sea de inmediato porque él, ellos no quieren esperar a, a noviembre y el papá de Freddy eh, no les interesa el dinero sino la salud de, de, de su hijo y, y no, no va a pelear hasta noviembre o diciembre y no van a esperar por él o sea que ellos van a tomar un, este, una pelea no sé cuál la que ellos gusten y de repente en, en, en noviembre o diciembre se podría hacer. Todo depende porque en uno de mis Twitter de arroba Samsung con P, de Samsung Boxing, eh, dice que yo le eh, puse de que el boxeo y cambia cada minuto. Puede cambiar de inmediato. Eh, tú piensas algo y a los pocos minutos cambió todo la, el, el, lo que, el pensamiento ese pero la revancha se va a hacer. Y es algo que no se ve mucho últimamente en el mundo del boxeo, mi, mi querido Samson, que la palabra, o sea, tú les dices las palabras a, a la gente de, de Team Su y la vas a hacer válida. Pero también del otro lado, la Organización Mundial de Boxeo te está exigiendo 
una pelea, o sea, la, la pelea en contra de Terence Crawford. Si no se da esta pelea en contra de Terence Crawford, perdara, ¿van a perder el título de la Organización Mundial de Boxeo? ¿O cómo está la onda? Mira, yo lo dejo en las manos de Paco, valga ser el presidente, porque creo que también es injusto que en cinco días uno se va a poner a negociar algo que, que, que es imposible, incluyendo eh, el abogado de, de, Tizu, no, de, de Crawford, eh, me llamó con, muy respetuoso y me dijo, mira, eh, tengo una oferta para ti para pelear en Saudi, en Arabia Saudita, con eh, Crawford y tu boxeador Sebastián Fundora. Y le dije, mira, te agradezco mucho, pero no quiero ni escucharla porque no va a estar listo hasta noviembre. Hasta noviembre, no dije diciembre, pero capaz que llegue hasta diciembre. O sea, no escuché la oferta, porque no la puedo escuchar, no puedo negociar cuando el boxeador está lastimado. Y al boxeador lo que le conviene es tener actividad, al representante, como es tu caso, y a todo su entorno le conviene tener actividad, pero... Creo que aquí lo importante es que prevalezca la integridad física del boxeador y, y, y si la lesión de Fundora, el problema en el tabique nasal, requiere tres, cuatro, cinco o más tiempo, se tiene que respetar, ¿no? Y yo creo que hacen bien en no acelerar los procesos de tiempo porque estarían atentando contra la integridad física del peleador, Samsung. No, no, es... Tú hablas con una sabiduría que me encanta, porque hay gente que no lo entiende. Y tampoco entiendo que Tizú quiere pelear en junio o julio, que también me parece que es una barbaridad, pero viste, este, todo depende. Eh, Samson, una pregunta. Yo sé que no tiene nada que ver con Fundora, pero bueno, todo el tema este de Benavides y Canelo sigue, sigue moviendo las redes y sigue moviendo todo el, todo el mundo del boxeo. ¿Veremos una pelea entre Benavides y Canelo antes de que se acabe el año? Porque hay rumores que dicen que a lo mejor se enfrentarían en septiembre. Eh, si se enfrentaría en septiembre, cancela, cancelaría junio. Pero en otro tweet mío puse no más Canelo. Está todo dicho. No más Canelo, entonces, ¿se va a mantener ahora David Benavides en las 175, Samson? No, eh, todo depende de él, pero para mí, no más Canelo. Inclusive, eh, este fin de semana estuve con, bueno, me dio un abrazo eh, Eddie Reynoso, y no era el mismo abrazo que me dio en el pasado, pero es, eh, se portó como un caballero, pero no más eh, Canelo. Bueno, pues vámonos una pequeña pausa, Samson. Muchísimas gracias. Regresamos con más en Provox TV. Quédense conectados. Y ya estamos de vuelta en Aguas Profundas y también tenemos con nosotros a Juan Manuel Márquez y Jorge El Travieso Arce. Juan Manuel, obviamente tú viste la entrevista que tuvimos anteriormente con Samson, donde hablábamos que la Comisión Atlética del Estado de Nevada eh, suspendió a Sebastián Fundora hasta finales de septiembre. Y quería hacerte unas preguntas. Número uno, ¿qué opinas que venga para el futuro de, de Sebastián Fundora? Si lo vamos a ver con Errol Spence, si lo vamos a, hacer en, a ver en una revancha contra Team Su. ¿Y qué opinas del de hecho de que la pelea no se paró? ¿Y si crees que las peleas deberían pararse? Porque Samson dijo algo muy interesante que obviamente viste anteriormente y quiero oír tu opinión. Beatriz, creo que aquí lo importante hay que verlo. Yo creo que el, ahí lo que tiene que hacer eh, en este caso eh, eh, Sebastián, perdón, el, el rival que tuvo Fundora tiene que darle la revancha directa a Tim Chu. Ya lo habían hablado, ya lo había dicho incluso su Samson Lekowicz, lo que es su, su manager, hablaron y dijeron la revancha la tiene directamente Tim Chu. Nosotros somos hombres, somos caballeros y le podemos dar la revancha al peleador y nosotros lo que decimos lo cumplimos. Ahora, hay que ver, que ver la situación en cuanto a la, el, 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 el tiempo que le dio la Comisión Atlética de Nevada de la suspensión a, a Fundora. Seis meses, creo que eso es lo normal. Cuando hay un corte en la, en la frente, cuando hay un corte en una ceja, es lo que te manda la Comisión Atlética de Nevada. Seis meses a descansar. Ahora yo creo que aquí en este punto hay que ver qué es lo que quiere hacer eh, la gente de, de Sebastián Fundora, hay que ver qué es lo que quiere hacer el mismo Sebastián Fundora, con quién, con quién quiere pelear, pero yo creo, por la oportunidad y por la pelea que no se desarrolló 
como se estaba esperando. A mi, a mi humilde opinión, la revancha directa con Tim Xu era lo que le corresponde hacer y darle a Sebastián Fundora al peleador australiano. ¿Qué tal, compañeros? Gusto saludarlos a todos, Ricardo, Lalo, Manuel. Fíjate, Beatriz, que yo, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que Sebastián Fundora debe, dar, debe darle la revancha directa a Tim Xu porque realmente Tim Xu peleó en desventaja. Fue un, fue, un, fue un codazo accidental, pero le abrió muy fuerte la herida aquí arriba. Yo creo que deben de ver para la pelea y verla declarado no contes o, o haber ido a, a, se haber ido a las tarjetas en el séptimo o séptimo round, haber ido a las tarjetas porque era demasiada sangre la que estaba tirando Tim Xiu y pues peleaba su vida y su, su, su la herida, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo Beatriz, que hay, hay muchos oponentes. Está, está Errol Spence, está también el, el, el Terence Castor. Son buenas peleas, pero sin duda alguna, yo creo que se merece la, la oportunidad, la revancha Tim Xiu, porque Fundora no es el retorno oficial, entonces si lo agarraron a él de retador y le da una oportunidad, creo que Fundora debe darle de cumplir como caballeros, darle revancha a Tim Xiu para que saque la espina y sea una pelea más pareja, porque creo que peleó en desventaja Tim Xiu, eso es para mí mi, mi punto de opinión Estoy de acuerdo, pero vámonos una pequeña pausa y regresamos con más en Aguas Profundas de Provox TV Jorge, tú tuviste muchas peleas muy sangrientas, entonces obviamente quisiéramos oír tu opinión acerca de que se paran las peleas o no. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Fíjate, Beatriz, me pasó una experiencia contra Hussein Hussein, una pelea que me abrió en toda la nariz y luego me abrió aquí la boca por dentro. Estaba tirando mucha sangre, pero yo la pelea la iba ganando, Beatriz, y yo sabía que yo me sentía débil. Entonces el, rey, el médico llegaba y me decía, te voy a parar la pelea. Yo le decía, por favor, no me la pares, déjame seguir, yo lo voy a noquear, déjame seguir, quiero seguir peleando. Entonces el, refri, el doctor me hizo caso y afortunadamente pude noquearlo en el décimo round a Hussein Hussein y le fracturé la quijada. Entonces cuando fuimos al hospital, fui yo por la nariz y él por la quijada, me di cuenta que tenía la quijada quebrada. Entonces fue una experiencia maravillosa. Gracias a Dios que no me pararon la pelea y pude ganar. Pero si me hubieran parado, como dice Lalo, yo no hubiera podido hacer nada con el doctor porque si paran la pelea no puedo alegar. Pero fue una experiencia maravillosa y gracias a Dios gané esa pelea Beatriz. Otro tema que tocamos en la entrevista con Samson fue el tema de Benavides, que la pelea entre Saúl Canelo y Benavides se sigue calentando fuera del ring, pero todavía no tiene fecha. Y sin embargo, Samson dijo que no quería más Canelo. ¿Qué opinas de esto, Juan Manuel? ¿Veremos una pelea o ya es definitivo que no se verá más Canelo con Benavides? Beatriz, hay que esperar. Yo creo que de alguna forma, si el Canelo no acepta la pelea con David Benavides, ese va a ser un puntito negro en su carrera del de, de peleador mexicano. Vamos a ver, a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si para septiembre o si para el siguiente año podría ser, podría ser factible, pero aquí no hay que quitar el dedo del renglón. Si Benavides se ganó su lugar peleando, ganando, pues no hay que quitar el dedo del renglón y hay que buscar la forma que den la pelea. Y si en dado caso que no den la pelea, pues que dejen el título vacante, que ese reglamento como lo manda así cada organismo, que dejen el título vacante, pero hay que esperar, ¿no? La esperanza muere al último, vamos a ver si el peleador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, le da la oportunidad a un peleador que ya se la merece y que se la gane. Ojalá, Beatriz, ojalá se la dé, pero parece ser que Canelo no quiere, no quiere pelear con Benavides, porque el, el otra vez dijo una aclaración, que lo único que le puede sacar es 25 libras. Creo que Benavides es mucho más grande que Canelo físicamente y se recupera muy bien después del pesaje. Entonces, el Canelo dice que, que le va a sacar 25 libras de, de ventaja el día, de la, el día de la pelea. Entonces, por eso creo que Canelo está poniendo esa, no quiere pelear con él. Sin embargo, creo que Benavides tiene mucho talento, está joven. Yo creo que puede demostrar contra Vivol o contra Beterbier, contra otros rivales que Benavides lo ha hecho muy bien. Vamos a esperar a ver qué, qué sucede. Pero a mí, a mí sí me gusta que la pelea se diera. Yo, yo creo que pues no les queda de otra no a Samsung decir ya nos olvidamos del Canelo, porque pues, el Canelo es el promotor, él es el, el responsable de sus peleas, él las decide, ¿no? no las decide nadie más que él. Entonces yo pienso que al ir en peso semicompleto Benavides, pues, con eso prácticamente está fuera de foco el Canelo Álvarez para él, no, no, no está en su objetivo ya. Y, y es una pena, ¿no? Porque entonces, pues no se cumplen las reglas del boxeo, ¿no? Era el retador oficial y nunca peleó con su retador oficial y todo parece indicar que así va a suceder, Ricardo. Sí, pero yo creo que ya hay que darle la vuelta a la página, ¿sí? Ya 
eh, por mucho tiempo la gente de David Benavides, Samson Lekowitz han estado buscando esta pelea en contra de Saúl El Canelo Álvarez. No se la quieren dar. El Canelo ha puesto infinidad de excusas para no enfrentar a la bandera roja, al, al monstruo mexicano, a David Benavides. Ya hay que darle la vuelta a la página, hay que buscar o, otros oponentes. ¿sí? O sea, yo creo que esta pelea de Canelo en contra de Jaime Munguía va a ser bastante buena. Si se va a dar en el futuro o no se va a dar, ya vamos a olvidarnos de esa pelea porque simplemente creo que el Canelo está poniendo demasiadas excusas para no enfrentar a David Benavides. Así es, pues vámonos a una pequeña pausa y regresamos con Aos Profundas. Quédense conectados. Y ya estamos de vuelta en Aos Profundas para seguir hablando del tema de Samson Lekowitz, que está en un muy buen momento de su carrera. Tiene a los dos fundoras como campeón de Salón de la Fama y nos comentaba también que en total ha tenido como 37 campeones. O sea, ¿qué vendrá para el futuro de Lekowitz, Juan Manuel? Bueno, hay que esperar, hay que esperar qué es lo que sucede con los campeones que tiene ahorita y yo creo que él va a estar en búsqueda de otros campeones, de otro talento y ahorita por lo pronto pues aterrizar y tener bien a estos campeones como a los hermanos Fundora, a este Benavides que también quiere pelear ahora las 175 libras. Hay que ver, yo creo que eh, eh, ahorita Salso Lecowitz tiene que concentrarse en ellos y después ir buscando, ir buscando. Es una persona con, con experiencia en cuanto a talento, en cuanto a buenos boxeadores y... Yo creo que aquí en este, en este caso, dedicarse ahorita a los hermanos Fundora y a, y a Benavides y después, como les comento, compañeros, ir buscando para buscar otros talentos que estén bien en cuanto al, al boxeo y que sean muy buenos peleadores. Yo creo, yo creo Beatriz, que sin duda alguna, Samson Lekowitz es un gran promotor, es un gran buscador de talentos y cuando ve un muchacho joven con potencial, lo firma. Así que, pero ahorita está enfocado en Benavides, está enfocado en los Fundora, como dice Juan Manuel. Yo creo que él debe enfocarse en hacer pelas millonarias para, para Benavides, tanto como para Fundora, asegurarle su matrimonio. Ya después vendrán más peleadores que quieran estar con él, pero sin duda alguna, Samson Lekowitz, un buen promotor, es un gran estratega y es un gran buscador de talentos. 30 años en el boxeo y sí, pues lo ha aprendido bien, ¿no? Tiene buen manejo, sabe en dónde está el talento, tiene boxeadores pues prácticamente de, de todos lados, ¿no? Tiene boxeadores mexicanos de Estados Unidos, boxeadores en Argentina, incluso en su país, en Uruguay. O sea, es un hombre que sabe perfectamente de este negocio del de boxeo y no tengo duda, Ricardo, que pues va a seguir incrementando su número de campeones mundiales consagrados porque sigue buscando talento y, y es parte del gran trabajo ¿no? de este hombre 30 años ya en el boxeo. ¿Qué, qué es lo importante, mi estimado Lalo, uh, Juanma, eh, Travieso, Beatriz, que Samson Lekowitz es de la vieja guardia, es de estos eh, managers, de estos promotores, que su palabra vale oro y lo está demostrando precisamente en contra de Tim Tzu, no había una cláusula de revancha en el contrato de Sebastián Fundor en contra de Tim Su, pero Samson, Samson dio su palabra y la va, la va a, a firmar, le, le va a dar la revancha que tanto está esperando, por supuesto, Tim Su después de perder esos títulos. Yo creo que debería de haber más, más promotores, más managers como Samson, que está haciendo muy bien las cosas y sus, sus boxeadores se lo están demostrando, le están dando las gracias. Después de que ganó el título precisamente Sebastián Fundora, el papá de, de Sebastián le entrega el, un, uno de los cinturones a Samson de agradecimiento por lo que ha hecho por su hijo Sebastián Fundora. Así es, mi querido Ricky. Pero bueno, ya nos toca despedir el show de hoy de Aguas Profundas y a ustedes recordarles que nos sigan en nuestra plataforma de Probox TV en YouTube en español para que no se pierdan lo mejor y lo último en el mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para Aguas Profundas de Probox TV.